అందరికి అందరికి నమస్కారం అండి ఈరోజు చాప్టర్ నెంబర్ లెవెన్ తెలుగులో కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ చేస్తే ఆ ఫైల్స్ ని యాజ్ ఎ ట్యాక్స్ ప్రొఫెషనల్ గా మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అన్నది కాన్సెప్ట్ అండి వాళ్ళ ముందుగా జిఎస్టిలో మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మెయింటెనెన్స్ మీన్స్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని తీసుకుని దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి దానికి స్మూత్ గా త్రూఅవుట్ ఇయర్ ఆ వస్తువు యొక్క లైఫ్ లాంగ్ రన్ చేయడానికి ఉపయోగించడానికి చేసేటటువంటి సర్వీసెస్ ని మెయింటెనెన్స్ సర్వీసెస్ అంటారు అంటే ఒక బిల్డింగ్ కానివ్వనండి ఒక మిషనరీ అవనేయండి లేదా ఒక రోడ్ అవనేయండి దాన్ని త్రూఅవుట్ దాని లైఫ్ పీరియడ్ ఎంతైతే మనం ముందుగా నిర్ణయిస్తామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ వేసారనుకోండి దాన్ని ఒక త్రీ ఇయర్స్ లేదా బిల్డింగ్ లైఫ్ ఒక ట్వంటీ లేదా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వేసారు అనుకోండి ఇట్ మిషనరీ లైఫ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ వేసారు అనుకోండి ఈ టెన్ ఇయర్స్ కూడా ఇయర్ టు ఇయర్ అయ్యేటప్పటికీ లైఫ్ తగ్గుడా ఉండదు దీనికి ఈ లైఫ్ తగ్గినప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని మళ్ళా చిన్న చిన్న మరమ్మతులు చేసి దానికి ఏదైనా పార్ట్లు పోతే దాన్ని పార్ట్ రీప్లేస్ చేయడం కానీ లేదా అంటే బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయని అయితే రిపేర్స్ పెట్టని రిపేర్స్ అవసరం వస్తే రిపేర్స్ పాడైపోయినవి తీసి పాడైపోయినవి తీసి మళ్ళీ కొత్త పెట్టడానికి కానీ లేదా దాన్ని మెయిన్ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ చేయడం కానీ దాని పెయింటింగ్ సంవత్సరానికి ఒకసారి పెయింటింగ్ వేసి లైవ్ పెంచేటటువంటి ప్రక్రియ ఏది ఉందో దాన్నే మనం మెయింటెనెన్స్ అంటాం ముఖ్యంగా మెయింటెనెన్స్ పద ఎక్కడ వాడతాం అంటే రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అండి తర్వాత ఏంటంటే మిషనరీకి ఈ మూడు చాలా ఎక్కువ వాడతాము ఎవరైతే ఈ సర్వీసెస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటారు సర్వీస్ పొందే వాళ్ళని సర్వీస్ రిసీపెడ్ అంటారు తర్వాత సర్వీస్ ఏంటంటే రిపేర్స్ రిపేర్స్ ఏంటంటే మన ఒక ఇమూ మూబుల్ ప్రాపర్టీ కానీ ఇమూబుల్ ప్రాపర్టీ కానీ దాని లైఫ్ లాంగ్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి పని చేయకపోతే దాన్ని పని చేసేలాగా రిపేర్ చేసి అంటే దాన్ని ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందో ఐడెంటిఫై చేసి ఏదైనా స్పేర్స్ కానీ ఏదైనా పార్ట్ కానీ పోతే దాని ప్లేస్ లో కొత్త పార్ట్ వేసి దాన్ని తిరిగి వర్కింగ్ కండిషన్ లో పెట్టగలటువంటి వ్యక్తిని ఏమంటారంటే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ అంటారు ఆ వ్యక్తి చేసేటువంటి సర్వీసెస్ ని రిపేర్స్ అంటారు సో ఇవాళ ఈ రెండు నేను మీకు చెప్ చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ అండి జిఎస్టి లాలో ఏంటంటే మీకు ఇరవై నాలుగు సర్వీసెస్ కింద సర్వీసెస్ ని ఇరవై నాలుగు పార్ట్ల కింద వివరించడం జరిగిందండి ఇరవై నాలుగు పార్ట్లు ఏంటాయి అంటే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు ఫ్యాబ్రికేటెడ్ మెటల్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ ఎక్సెప్ట్ మెషినరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అండి అలాగే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అండ్ అకౌంటింగ్ మిషనరీ అలాగే మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అండ్ పెరాపరల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండి అలాగే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మిషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అండి అలాగే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ టు ఎలక్ట్రికల్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్ కానీ అలాగే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీసెస్ టు టెలికమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ అప్రోచెస్ కానీ అలాగే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీసెస్ రిలేటింగ్ టు కమర్షియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ మిషనరీ అలాగే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీసెస్ రిలేటింగ్ టు ఎలివేటర్స్ అండ్ ఎస్కలేటర్స్ కానీ మెయింటెనెన్స్ సర్వీసెస్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ అదర్ దాన్ మిషనరీ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ అలాగే రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫీర్ ఆర్ లెదర్ గుడ్స్ కానీ రిపేర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ వాచెస్ క్లోక్స్ అండ్ జ్యువెలరీ అలాగే రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ గార్మెంట్స్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ టెక్స్టైల్స్ అండి అదేవిధంగా రిపేర్స్ అండ్ సర్వీ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ రిలేటింగ్ టు ఫర్నిచర్ అలాగే రిపేర్స్ అండ్ సర్ రిపేర్ సర్వీస్ టు బైసికల్స్ రిపేర్ సర్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ సర్వీస్ టు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండి అలాగే రిపేర్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ కెమెరాస్ అలాగే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ అదర్ గూడ్స్ అలాగే ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ మెటల్ ఇన్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్సెప్ట్ మిస్టర
ఎక్విప్మెంట్ అండి అలాగే ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్ మిషనరీ ఎక్విప్మెంట్ అండి అలాగే ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ ఆఫీస్ అండ్ అకౌంటింగ్ మిషనరీ అండ్ కంప్యూటర్స్ అండి అలాగే ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ రేడియో టెలివిజన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ అప్పుడు వచ్చేసండి అలాగే ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ రిలేటింగ్ టు ప్రొఫెషనల్ మెడికల్ మిషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ప్రిసైజ్ అండ్ ఆప్టిక ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండి అలాగే ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ రిలేటింగ్ టు ఎలక్ట్రికల్ మిషనరీ అండ్ అప్రోచెస్ అండి అలాగే ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ అండ్ అదర్ గూడ్స్ ఇది మొత్తం ఇరవై నాలుగు సర్వీసెస్ కింద దీన్ని మన వాళ్ళు నిన్న విభజించడం జరిగింది జిఎస్టీలోను దీని ఎస్ఏసి కోడ్ ఎంత అంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ అండి ఎస్ఏసి కోడ్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీసెస్ ఫస్ట్ సర్వీస్ తీసుకున్నట్లయితే మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ మెటల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఒక ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీల్ బాయిలర్స్ కానీ స్టీమ్ జనరేషన్స్ కానీ యాక్సలరీ ప్లాంట్ ఫర్ యూజ్ విత్ స్టీమ్ జనరేషన్స్ జనరేటర్స్ కానీ కండక్టర్ కండెన్సర్స్ కానీ ఎకనామైజర్స్ కానీ సూపర్ హీటర్స్ కానీ అలా విధంగా అదేవిధంగా స్టీమ్ కలెక్టర్స్ కానీ ఎక్యూమిలేటర్స్ కానీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అంటే బాయిలర్ ఎక్విప్మెంట్ ఓన్లీ స్టీమ్ జనరేటర్స్ కానీ హ్యాండిలింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్సెట్రా కానీ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పార్ట్స్ ఆఫ్ పైప్ వర్క్ కానీ షాపింగ్ కార్ట్స్ కానీ మెటీరియల్స్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ పార్ట్స్ ఆఫ్ మెరైన్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మెరైన్ అండ్ పవర్ బాయిలర్స్ కానీ రిపేర్స్ ఆఫ్ మెటల్ ట్యాంక్స్ కానీ రిజర్వాయర్స్ అండ్ కంటైనర్స్ కానీ రిపేర్స్ ఆఫ్ స్టీల్ షిప్పింగ్ డ్రమ్ డ్రమ్స్ కానీ అండ్ మొబైల్ వెల్డింగ్ రిపేర్స్ ఈ సర్వీసెస్ ఏమంటాం అంటే ఈ ఇప్పుడు నేను పైన చెప్పేవన్నీ కూడా ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ మెటల్ ప్రొడక్ట్స్ మెటల్ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించి ఎక్సైడ్ మిషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ దీని ఎస్ఎస్సి కోడ్ తీసుకున్నట్లయితే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ వన్ జిఎస్టీలో డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ వన్ తర్వాత రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వచ్చేటప్పటికి జిఎస్టీ రెండు రకాల రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయండి ఈ ఇరవై నాలుగు సర్వీసెస్ లో చెప్పిన తర్వాత ఏ సర్వీసెస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకి వస్తుంది ఏ సర్వీస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ లోకి వస్తుంది అని మీకు నేను తెలియజేయడం జరుగుతుంది రెండో రెండో సర్వీసెస్ ఏంటి అంటే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అండ్ అకౌంటింగ్ మిషనరీ జనరల్ గా మన లాంటి ఏదైనా ఒక ప్రొఫెషనల్ ఆఫీసెస్ అయి ఉండి లేదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ లో ఉన్న ఆఫీసెస్ కానీ ఇటువంటి ఆఫీసు సంబంధించి ఒక మిషనరీ కానీ మెయింటైన్ ఆ మిషనరీకి ఏదైనా రిపేర్ వస్తే రిపేర్ చేయటము మెయింటెనెన్స్ చేయటము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీ తీసుకోండి లేదా అంటే కంప్యూటర్ సిస్టమ్ తీసుకోండి లేదా ప్రింటర్ తీసుకోండి లేదా జిరాక్స్ మిషనరీ తీసుకోండి ఆఫీస్కి సంబంధించి ఇటువంటి కొన్నప్పుడు ఒక ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చి ఆ ప్రాబ్లం పార్ట్ రీప్లేస్ చేయాలన్నా లేదు యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ సంవత్సరం సంవత్సరం నెల నెల కూడా దాన్ని రన్నింగ్ కండిషన్ రిపేర్ చేసి దానికి సంబంధించి అప్డేషన్ చేయడానికి సంబంధించి సర్వీసెస్ ని మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ అంటాం అండి జిఎస్టీ లో దీని ఎస్ఏసి కోడ్ ఎంత అంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ టూ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ టూ అంటాం అండి అలాగే థర్డ్ సర్వీస్ ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ పెరాబుల్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక ఆఫీస్ ఒక కంప్యూటర్స్ కానీ కంప్యూటర్ మిషనరీ పెద్ద పెద్ద కంప్యూటర్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ కంప్యూటర్స్ మిషనరీ కానీ ఇటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కానీ లేదా డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ కానీ ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్స్ కానీ హార్డ్ హ్యాండ్ హెల్డ్ కంప్యూటర్స్ కానీ ఇటువంటి కంప్యూటర్ టెర్మినల్స్ కానీ ఇటువంటి కంప్యూటర్స్ కనుక సర్వీసెస్ చేయవలసి పరిస్థితి వచ్చినట్లయితే ఎవరైతే టెక్నికల్ గా స్కిల్ కలిగి ఉండి కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ తెలిసి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని సర్వీస్ ప్రొవైడ్ అంటారండి అదే విధంగా ఈ కంప్యూటర్ సర్వీసెస్ లో ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ డ్రైవర్స్ మార్చడం వల్ల జనరల్ గా ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి అలాగే ఫ్లాష్ డ్రైవర్స్ కానీ ఫ్లాష్ డ్రైవర్స్ అండ్ అదర్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ కానీ ఇలా ఆప్టికల్ డిస్క్ డ్రైవర్స్ కానీ ర్యాము ప్రింటర్స్ కానీ మానిటర్స్ కానీ కీబోర్డ్స్ కానీ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ కంప్యూటర్ మోడల్స్ కానీ ఇటువంటి వాటికి సర్వీస్ చేసినట్టు దాని ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ సర్వీస్ 
కంప్యూటర్ ఎక్విప్మెంట్ సర్వీస్ అంటే దీని ఎస్ఏసి కోడ్ వచ్చి డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ త్రీ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ త్రీ తర్వాత నాలుగోది ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మిషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఏంటంటే ముందుగా మెయింటైన్ రిపేర్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ మోటార్ వెహికల్స్ అంటే బిజినెస్ లో ఉపయోగించిన మోటార్ వెహికల్స్ కి రిపేర్ కార్స్ కానీ ట్రక్స్ కానీ వ్యాన్స్ కానీ బిజినెస్ లో ఉపయోగించిన బస్సులు కానీ ఇటువంటివి ఇంజన్ ఓవర్ ఆయిలింగ్ కానీ మోటార్ టర్న్ అప్ కానీ ఫ్యూల్ సిస్టమ్ రిపేర్స్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానీ స్టీరింగ్ గేర్ రిపేర్ కానీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానీ సస్పెన్షన్ రిపేర్ కానీ బ్రేక్ రిపేర్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అని ఇటువంటి చేసేవన్నీ కూడా మోటార్ వెహికల్స్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ కి సంబంధించి మోటార్ వెహికల్స్ ఏముంటాయో ఆ మోటార్ వెహికల్స్ లేదా అదర్ దాన్ బిజినెస్ కూడా ఎప్పుడే ఎవరైతే కార్ కానీ మోటార్ వెహికల్స్ కానీ స్కూటర్ కానీ ఇటువంటి వాటికి మెయింటెనెన్స్ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కానీ లేదా ట్రబుల్స్ వచ్చి రిపేర్ చేసి ఏదైనా ఒక పార్ట్ తీసి పార్ట్ చేసి ఇటువంటి సర్వీసెస్ ఎవరైతే చేస్తారో ఆ సర్వీస్ చేసే వాళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటారు అలాగే ఓనర్ ఆఫ్ ది వెహికల్స్ ని ఎవరంటారు అని ఆయన సర్వీస్ రిసిపెంట్ అంటారు తర్వాత ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇన్స్పెక్షన్ సర్వీసెస్ అంటే ఫ్యాక్టరీ రికమెండెడ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ వచ్చి ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ ఉండి దానికి టైం టు టైం వన్స్ ఇన్ ఎ వీక్ కానీ వన్స్ ఇన్ ఎ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినట్టు కానీ దాన్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేసి దాన్ని ఏదైనా మార్క్ చేయాలంటే అలాగే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సర్వీసెస్ కానీ మోటార్ కార్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే దానికి ఛార్జింగ్స్ పెట్టడం కానీ మోటార్ సారీ ఏదో ఎలక్ట్రికల్ డిఫెక్ట్ వచ్చినట్లయితే దాన్ని రీప్లేస్ చేయడం కానీ అలా విధంగా రిప్ ఎన్నర్ చూపర్స్ ఫర్ కార్స్ ట్రక్స్ అండ్ బస్ టైర్స్ బస్ టైర్స్ బాడీస్ కానీ రిపేర్స్ కానీ సిమిలర్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్స్ కానీ ఇన్వాల్వింగ్ డోర్స్ లాక్ రిపేర్ బంపర్ స్టీరింగ్ అంటే ఎనీ రిపేర్స్ రిలేటింగ్ టు మోటార్ వెహికల్స్ ఏవి చేసినా కూడా అవన్నీ కూడా ఈ సర్వీస్ కింద వస్తాయండి అలాగే జనరల్ గా వర్షాకాలం కానీ ఎక్కువ వాటర్ సర్వీసింగ్ చేయడం దగ్గర నుంచి లేదా ఆయిలింగ్ ఓవర్ ఆయిలింగ్ చేయడం దగ్గర నుంచి గ్రీజెస్ రిపేర్ చేయడం దగ్గర నుంచి గ్రీజెస్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి మోటార్ వెహికల్స్ కి ఇవన్నీ కూడా మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తారంటే అప్డేట్ గా ఉండి స్మూత్ రన్నింగ్ అవడానికి ఏ విధమైన దాని లైఫ్ స్పాన్ లో ఆగిపోకుండా దాన్ని స్మూత్ రన్నింగ్ ఫంక్షన్ చేయడానికి ఉపయోగపడటానికి చేసేటువంటి సర్వీసెస్ నే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మిషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే దీని ఎస్ఏసి కోడ్ ఎంత అంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ అండి అలాగే మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ సర్వీస్ ఎలక్ట్రికల్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్ ఎలక్ట్రికల్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ అవనండి ఒక ఫ్రీజర్స్ అవనండి డిష్ వాషింగ్ మిషన్స్ అవనండి క్లోత్ వాషింగ్ అనే డ్రై డ్రైయింగ్ మిషన్స్ అవనండి హౌస్ హోల్డ్ కి సంబంధించి ఇటువంటి డొమెస్టిక్ ఎలక్ట్రికల్ కుకింగ్ హీటింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అవనండి వ్యాక్యూమ్ క్లోర్స్ క్లీనర్స్ అవనండి ఇటువంటివి చిన్న చిన్న అప్లయన్సెస్ కానీ హౌస్ హోల్డ్ ఉపయోగించిన ఐటమ్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ ఏదన్నా దాని లైఫ్ ఉన్న టైమ్ లో దానికి ఏదైనా రిపేర్ వస్తే రిపేర్ చేయడము పార్ట్స్ ఏమైనా మార్చవచ్చు పార్ట్స్ రీప్లేస్ చేయడము తిరిగి దాని కండి రన్నింగ్ కండిషన్ లో పెట్టేటువంటి సర్వీసెస్ ని మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ టు ఎలక్ట్రికల్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్ అంటే తర్వాత ఆరో సర్వీసెస్ ఏంటి అంటే మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్స్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్ సర్వీసెస్ ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో టెలికమ్యూనికేషన్ అంటే టెలివిజన్ ట్రాన్స్మిటర్స్ కానీ రేడియో ట్రాన్స్మిటర్స్ కానీ వైర్డ్ అండ్ వైర్లెస్ టెలిఫోన్స్ కానీ ఇటువంటి సర్వీసెస్ కనుక ఉండి ఈ సర్వీసెస్ కి సంబంధించి మీకు రీప్లేస్ చేయడం కానీ దాని రిపేర్స్ రెక్టిఫై చేయడం కానీ ఇటువంటి సర్వీసెస్ ఎవరైతే చేస్తారో ఆ సర్వీసెస్ ని మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్ అంటాం అండి దీని ఎస్ఏసి కూడా వచ్చి డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ సిక్స్ అంటారు అవుతుందండి దీనికి నెక్స్ట్ వచ్చే సర్వీస్ ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ కమర్షియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ మిషనరీ ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ రెగ్యులర్ గా ఒక ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా ఒక మిషనరీ కానీ ఏదో ఇండస్ట్రియల్ కమర్షియల్ ఇండస్ట్రీ కానీ కమర్షియల్ సంబంధించి వస్తువులు కానీ దాని జీవిత కాలంలో రిపేర్స్ కాన
ఏదైనా డిఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ డిఫెక్ట్ నుంచి రిపేర్స్ మార్చడం కానీ ఇటువంటివి ఎప్పుడైతే వస్తాయో ఇటువంటి సర్వీసెస్ ఎవరైతే చేస్తారో వాడిని సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటారు ఓనర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇండస్ట్రీస్ మిషనరీకి సంబంధించి ఆయన సర్వీస్ రిసిపెంట్ అంటారు ఈ దీని యొక్క సర్వీ ఎస్ఏసి కోడ్ ఎంత అంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ అండి డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ అదే విధంగా ఫ్రెండ్స్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ సర్వీసెస్ టు ఎలివేటర్స్ కానీ ఎస్కలేటర్స్ కానీ ఈ ఎలివేటర్స్ ఎస్కలేటర్ సంబంధించి ఇన్స్టాల్ చేసిన దగ్గర నుంచి దాని లైఫ్ టైమ్ లో ఏదైనా టైం టు టైం ప్రకారము షెడ్యూల్ ప్రకారం మాన్యువల్ ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారము దాన్ని మెయింటెనెన్స్ చేయటం రిపేర్స్ చేయటము చిన్న చిన్న ఓవరాలింగ్ చేయడము స్పేర్స్ కనుక పోయిన రీప్లేస్ దాని కండిషన్ లో రన్నింగ్ కండిషన్ లో పెట్టము ఇటువంటి సర్వీసెస్ ఎవరైతే చేస్తారో సర్వీసెస్ ని మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ టు ఎలివేటర్స్ అండ్ ఎక్స్కలేటర్స్ అంటారండి దీని ఎస్ఎస్సి కోడ్ వచ్చి డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ అండి తర్వాత వచ్చి మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ అదర్ మిషనర్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఎవరన్నా సరే ఒక మెడికల్ కానీ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ లేదా ఎలక్ట్రో మెడికల్ అండ్ ఎలక్ట్రో థెరపీ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ ఇటువంటి మిషనరీస్ కి సంబంధించి హాస్పిటల్స్ లో పెంచే హెవీ మిషనరీ కానీ థియేటర్ లో ఆపరేషన్ థియేటర్ లో పెంచే మిషన్ హెవీ ఎక్కువ స్పెషలైజ్ మిషనరీ కానీ ఇటువంటి ఏదో ఇండస్ట్రియల్ సంబంధించి పెద్ద పెద్ద టెస్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ తయారు చేసి ఆ టెస్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ సంబంధించి రిపేర్స్ ఏదన్నా చేయనట్లయితే అదే విధంగా సర్వేయింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ లేదా రేడియేషన్ డిటెక్షన్ అండ్ మానిటరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫిక్ సినిమాటా సినిమాటోగ్రాఫిక్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఇటువంటి మిషనరీకి సంబంధించి ఏదన్నా సర్వీసెస్ చేయని టైం టు టైం మాన్యువల్ ఇచ్చిన టైం టు టైం సర్వీస్ చేయడం కానీ లేదా రిపేర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా స్పేర్స్ మార్చి దాన్ని రిప్లేస్ చేయడం రన్నింగ్ కండిషన్ లో పెట్టడానికి ఉపయోగించండి సర్వీసెస్ ని ఏదైతే రిపేర్ సర్వీస్ చేస్తారో అటువంటి దాన్ని మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ అదర్ మిషనర్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ సర్వీస్ లో అంటారండి దీనికి ఎస్ఏసి కోడ్ వచ్చి డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ నైన్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ నైన్ అండి అలాగే ఇదే సర్వీస్ లోకి మెయింటెనెన్స్ అండ్ రివైండింగ్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మోటార్స్ జనరల్ గా ఇండస్ట్రీస్ ఎలక్ట్రికల్ మోటార్స్ ఉన్నట్లయితే ఎలక్ట్రికల్ మోటార్స్ కి జనరల్ గా ఎక్కువ జరిగేది అంటే వైండింగ్ చేయటము జనరేటర్స్ కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కానీ మైండింగ్ రిపేర్ చేయటము అలాగే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంట్రోల్ ఎపరేషన్స్ మెయింటెన్ రిపేర్ సర్వీస్ ఫాదర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ సర్వీసెస్ లో వస్తాయి అంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ నైన్ లో వస్తాయి అండి తర్వాత ఏంటంటే రిపేర్స్ ఆఫ్ ఫుట్ పేర్ అండ్ లెదర్ గుడ్స్ లెదర్ గుడ్స్ కానీ ఫుట్ పేర్స్ కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి దాన్ని రిపేర్ చేసి ఆల్టరేషన్ చేయాలంటే అటువంటి సర్వీసెస్ ఎవరైతే చేస్తారో ఆ సర్వీసెస్ ని రిపేర్ ఆఫ్ సర్వీ రిపేర్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు ఫుట్ పేర్ అండ్ లెదర్ గుడ్స్ దీని ఎస్ఏసి కోడ్ ఎంత అంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ వన్ అండి అలాగే రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టు వాచెస్ క్లోత్స్ జ్యువెలరీ ఈ వాచెస్ లో కానీ రిపేర్ జ్యువెలరీ లో కానీ క్లోక్స్ క్లోత్ క్లోక్ గడియరాలు కానీ ఇటువంటి వాచెస్ కానీ ఇటువంటి మిషనరీ సంబంధించి ఐటమ్స్ కి రన్నింగ్ కండిషన్ లో లేకపోతే రన్నింగ్ కండిషన్ లో పెట్టి దాన్ని ఓవరాలింగ్ చేయటం చిన్న చిన్న స్పేర్స్ కానీ ఏదైనా రీప్లేస్ చేయడం ఇటువంటి సర్వీసెస్ ఏదైతే చేస్తారో ఆ సర్వీసెస్ ని రిపేర్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ వాచెస్ క్లోక్స్ అండ్ క్లాక్స్ అండ్ జ్యువెలరీ సర్వీస్ అంటాం అండి దీని ఎస్ఎస్సి కోడ్ వచ్చి డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ టూ అండి అలాగే నెక్స్ట్ సర్వీస్ ఏంటి రిపేర్ సర్వీసెస్ రిలేటింగ్ టు గార్మెంట్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ టెక్స్టైల్స్ గార్మెంట్స్ కానీ హౌస్ హోల్డ్ టెక్స్టైల్స్ కానీ దాన్ని ఆల్ట్రేషన్ చేయడం దగ్గర నుంచి రిపేర్ చేయడం దగ్గర నుంచి రినోవేషన్ చేయడం దగ్గర నుంచి ఇటువంటి టెక్స్టైల్ అండ్ గార్మెంట్స్ ఇండస్ట్రీకి ఎవరైతే సర్వీస్ ఇచ్చేస్తారో ఆ సర్వీసెస్ ని రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ గార్మెంట్స్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ టెక్స్టైల్స్ అంటారు దీనికి ఎస్ఏసి కూడా ఏంటంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ త్రీ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ త్రీ అలాగే రిపేర్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ జనరల్ గా ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ అవనేది హౌస్ హోల్డ్ ఫర్నిచర్ అవనేది ఒక ఫర్నిచర్ కొని
అలాగే రిస్టోరింగ్ చేసిన ఫర్నిచర్ అమల్లోకి తీసుకురావడానికి పనిచేయడానికి తిరిగి పనిచేసేలాగా తయారు చేసేటువంటి సర్వీసెస్ ఎవరైతే చేస్తారో ఆ వ్యక్తిని సర్వీస్ ప్రొవైడ్ అంటారు ఓనర్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ నేను సర్వీస్ రిసీవ్ అంటారు ఆ సర్వీస్ ఏమంటామంటే రిపేర్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు ఫర్నిచర్ దీని ఎస్ఏసి కోడ్ ఏంటంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ ఫోర్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ ఫోర్ అలాగే రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ బైస్కిల్ జనరల్ గా సైకిల్స్ బైస్కిల్స్ కి కొన్న తర్వాత దీన్ని టైం టు టైం ఫ్రీక్వెంట్ గా ఓవర్ ఆయిల్ చేయడం కానీ దాని స్పేర్ పోతే రిపేర్ రిపేర్ చేయడం కానీ ఇటువంటి సర్వీసెస్ ఎవరైతే చేస్తారో ఆ సర్వీస్ ని ఏమంటే రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ బైస్కిల్ అంటాం అండి దీని ఎస్ఏసి కోడ్ ఏంటంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ అండి అలాగే మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రిపేర్స్ అండ్ సర్వీస్ ఆఫ్ బైస్కిల్ కి ఎస్ఏసి కోడ్ ఏంటంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ అండి రిపేర్స్ ఆఫ్ రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ బైస్కిల్ కి డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ తర్వాత సర్వీస్ ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ నార్మల్లీ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి లేదా దానికి ఏదైనా చిన్న చిన్న రిపేర్ చేయడానికి దాని ఆ కండిషన్ లో లేకపోతే దాని కండిషన్ లో పెట్టడానికి ఇటువంటి సర్వీసెస్ ఎవరైతే చేస్తారంటే మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పియానో ట్యూనింగ్ కానీ లేదా ట్యూనింగ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ అదర్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ రిస్టోరింగ్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ అండ్ అదర్ హిస్టారికల్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఇటువంటి వాటికి రిపేర్ చేసి చిన్న చిన్న రిపేర్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి కండిషన్ లో వర్కింగ్ కండిషన్ లో పెట్టడానికి రిపేర్స్ ఎవరైతే చేస్తారో ఆ రిపేర్స్ నే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం అంటే దీని ఎస్ఏసి కోడ్ వచ్చి డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ సిక్స్ అండి తర్వాత రిపేర్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ కెమెరాస్ రిపేర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే ఎవరైనా ఒక స్కిల్డ్ పర్సన్ ఉండి ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఉండి ఆయన కనుక ఒక ఫోటోగ్రాఫిక్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ కెమెరాస్ కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీస్ కి సంబంధించి లేదంటే టీవీ ఇండస్ట్రీస్ సంబంధించి వారి ఎత్తుని పెద్ద పెద్ద కెమెరాస్ కి దాన్ని రన్నింగ్ కండిషన్ లో పెట్టడానికి కానీ లేదా రన్నింగ్ కండిషన్ ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ అయితే డిఫెక్ట్స్ రెక్టిఫై చేయడానికి ఏదైతే రిపేర్ చేస్తాడో దాన్ని మనం రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెన్స్ ఆఫ్ కెమెరాస్ సర్వీస్ అంటే అండి దీని ఎస్ఏసి కోడ్ వచ్చి డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ సెవెన్ అండి అదే విధంగా మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ సర్వీస్ ఆఫ్ అదర్ గూడ్స్ అదర్ గూడ్స్ అన్నట్లయితే హౌస్ హోల్డ్ ఆర్టికల్స్ కానీ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ పైన ఏమైతే చేయలేదో వాటిని ఏదైతే స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయలేదో స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయలేదో ఆ సర్వీస్ అన్ని కూడా ఈ కేటగిరీలోకి వస్తాయండి అంటే ప్లాస్టిక్ కోటింగ్ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ కానీ లేదా కటింగ్ ఆఫ్ కీస్ కానీ ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ హీల్స్ కానీ ఇటువంటివి ఏవైతే వస్తాయో అవన్నీ కూడా దీని సర్వీస్ లో వస్తాయి దీని ఎస్ఏసి వచ్చి డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ నైన్ లో వస్తుంది అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు మెయింటెనెన్స్ సర్వీసెస్ అండి దీనికి సంబంధించి రెండు రకాల రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి మిగిలిన ఇరవై నాలుగులోను మిగిలిన ఆరు కూడా ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ అండి అయితే ఇన్స్టాలే సర్వీసెస్ ఏంటంటే ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్ మెటల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఒక మిషనరీ కొని ఇండస్ట్రీలో మిషనరీని తీసుకొచ్చి దాన్ని ఎర్త్కి ఇన్స్టాలేట్ చేసి దాన్ని వర్కింగ్ కండిషన్ లో తీసుకురావాలని తీసుకురావాలి కాబట్టి అటువంటి ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీస్ ఎవరైతే చేస్తారో ఆ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా రిలేటెడ్ ఫ్యాబ్రికేట్ మెటల్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్యాబ్రికేట్ ఇండస్ట్రీస్ లో మిషనరీ చేసినట్లయితే ఇన్స్టాల్ చేసినట్లయితే ఆ ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ అంటే రిజర్వాయర్స్ కానీ ట్యాక్స్ కానీ స్టీవ్ జనరేషన్స్ కానీ ఇటువంటి ఫ్యాబ్రికేట్ మెటల్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయడానికి ఎన్టీఆర్ చేస్తారు అటువంటి ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ వన్ లో వస్తాయండి అలాగే ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీకి మిషన్ సంబంధించి కానీ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ కానీ అంటే ఏదైనా సరే ఒక మిషనరీ యూజ్ ఫర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఫర్ మిల్కింగ్ కానీ మిషనరీ యూజ్ మైనింగ్ కానీ మిషనరీ యూజ్ షార్టింగ్ కానీ సపరేటింగ్ కానీ వాషింగ్
machinery used in manufacturing such as machinery for food production gaani textile production gaani paper production gaani plastic and rubber production industry gaani machinery for working on wood and metal and installation of industrial process control equipments gaani ఇటువంటి సర్వీసెస్ ఉపయోగించడానికి ఇటువంటి ఇండస్ట్రీస్ లో ఉపయోగించిన మెషినరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెషినరీని తీసుకుని వచ్చి ఇన్స్టా వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉండడానికి ఇండస్ట్రీలో కనుక దాన్ని భూమికి ఎత్తుకి ఇన్స్టాల్ అయిన చేసి వర్కింగ్ కండిషన్ లో పడతారో అటువంటి ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ ని దీన్ని ఇన్స్టాల్ సర్వీస్ రిలేటింగ్ టు ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటామండి ఈ ఎస్ఏసి కోడ్ వచ్చి డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ టూ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ టూ ఫ్రెండ్స్ నేను ఎస్ఏసి కోడ్ ఎందుకు మీకు చెప్తున్నానంటే జిఎస్టీలలో ఎస్ఏసి కోడ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఆ ఎస్ఏసి కోడ్స్ బేస్ చేసుకుని రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అప్లికేబుల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఇన్ ట్యాక్స్ జనరేట్ చేసినప్పుడు కానీ రికార్డ్స్ రాసినప్పుడు కానీ ఎస్ఏసి కోడ్ బేస్ చేసుకునే మీరు రిటర్న్స్ లో చూపించవలసి ఉంటుంది జిఎస్టీఆర్ అకౌంట్లోను అలాగే రికార్డ్స్ లో చూపించవలసి ఉంటుంది ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ లో చూపించవలసి ఉంటుంది ఇన్వాయ్ వేబుల్ లో చూపించి ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ఏజ్ కోడ్ కోడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అలాగే ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ మిషనరీ కంప్యూటర్స్ అంటే ఒక ఆఫీస్ ఉపయోగించడానికి నా మన యొక్క వ్యక్తి ఒక ప్రొఫెషనల్ అయ్యి ఉండి ఏదో ఒక ఇండస్ట్రీలు ఉండి తన ఆఫీస్ లో సిస్టమ్స్ కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ జిరాక్స్ మిషన్స్ కానీ ఫోటో మిష ఫోటో స్టార్ట్ మిషనరీస్ కానీ ఇటువంటి హెవీ మిషనరీస్ కానీ తీసుకుని వచ్చి దాన్ని వర్కింగ్ కండిషన్ లో పెట్టడానికి తన ఆఫీస్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నట్లయితే ఆ ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటువంటి సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా దీంట్లో ఈ హెడ్ కింద పనిచేస్తే చూపించే బాధ్యత ఉందండి ఎస్ఏసి కోడ్ ఎంత అంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ త్రీ అలాగే ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ రేడియో టెలివిజన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్స్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఇన్స్టా ఎక్కువ మిషనరీకి సంబంధించి టెలివిజన్ సప్లై కానీ ట్రాన్స్ రేడియో ట్రాన్స్మిషన్స్ కానీ టెలిఫోన్ సెట్స్ కానీ వీడియో కానీ సౌండ్ రికార్డింగ్ కానీ ఇటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ని తీసుకుని వచ్చి ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తారో ఆ ఇన్స్టాల్ చేసిన సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఎంత అయితే తీసుకుంటారో ఆ సర్వీస్ ఛార్జెస్ ని ఎన్వాయిస్ ఈ హెడ్ కింద చేయాలి దీని ఎస్ఏసి కోడ్ ఎంత అంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ అండి డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ అలాగే సర్వీస్ నెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ ఎంత అంటే ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీసెస్ ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీస్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మెడికల్ మెస్టర్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ దిస్ ఈస్ ఆల్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ మెడికల్ మెషనరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే హాస్పిటల్స్ లో స్పెషలైజ్డ్ మెషనరీ డెంటల్ ఇండస్ట్రీ డెంటల్ హాస్పిటల్ సంబంధించి కానీ ఏదో ఆపరేషన్ థియేటర్ లో స్పెషలైజ్డ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ సంబంధించి ఒక ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఒక మిషనరీ ఇంపార్టెంట్ బట్టి హార్ట్ ఆపరేట్ చేయాలంటే హార్ట్ మిషనరీకి స్పెషలైజ్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉండి లేదా క్యాన్సర్ పేషెంట్ కి అయితే క్యాన్సర్ స్కానింగ్ చేయడానికి స్పెషలైజ్డ్ మిషనరీ ఉండి లేదా డెంటల్ కేర్ కి సంబంధించి డెంటల్ హాస్పిటల్స్ లో స్పెషలైజ్డ్ మిషనరీ ఉండి ఇటువంటి హాస్పిటల్స్ లో ట్రీట్మెంట్ నిమిత్తము స్పెషలైజ్డ్ మిషనరీ ఏదైతే ఉందో తీసుకుని వచ్చి వర్కింగ్ కండిషన్ లో పెట్టడానికి హాస్పిటల్ ఇన్స్టాల్ అయిట్ చేస్తారో దాని నిమిత్తం ఆ ఎవరైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ ఉన్నారో ఎంత ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ కింద ఎంత అయితే ఛార్జ్ చేస్తారో ఆ ఛార్జెస్ ని ఇన్వాయిస్ ఈ హెడ్ కింద చేయాలండి దీని ఎస్ఏసి కోడ్ ఏంటి అంటే డబల్ నైన్ దీని ఎస్ఏసి కోడ్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ అలాగే ఇన్స్టాల్ సర్వీస్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ మిషనరీ అండి ఎలక్ట్రికల్ మిషనరీకి సంబంధించి మోటార్ జనరేషన్ కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ మిషనరీ కానీ ఏమన్నా కనుక ఇన్స్టాల్ చేయగలిగి చేసే పరిస్థితి వచ్చినట్లయితే అవి ఇన్స్టాలేషన్ చేయడానికి ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ ఎంత అయితే సర్వీసెస్ ఛార్జెస్ కలెక్ట్ చేస్తాడో ఆ ఛార్జెస్ ని ఈ హెడ్ కింద చూపించాలి దీని ఎస్ఏస్ కూడా ఏంటంటే డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ ఒకవేళ పైన చెప్పబడలేనటువంటి ఏదైనా ఒక సర్వీసెస్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ అంటే ఎక్కడా కూడా మెన్షన్ చేయడానికి సర్వీసెస్ ఏంటంటే అవి మిగిలిన అన్ని కూడా డబల్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ నైన్ లో చేయాలండి అలాగే రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే రెండు రకాల రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఉన్నాయండి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒకటి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ రేట్
ఫైవ్ పర్సెంట్ డేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఏమొస్తాయంటే వితౌట్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ అవసరం లేకుండా తీసుకోవాలంటే ఈయన ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయాలి అలాగే ఇన్పుట్ కావాలంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ చేయాలండి ప్రతి దానికి కూడా ఇన్పుట్ వస్తుందా రాదా అంటే నోటిఫి రూల్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ చూసుకున్నట్లయితే దాని ప్రకారం మీ యొక్క ఫైనల్ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిబ్లెడ్ సర్వే ఏదైతే దానికి సంబంధించి ప్రపోర్షనేట్ ఐటీస్ తగ్గించుకోవాలండి లేదన్నట్లయితే ఎగ్జిమ్ సర్వీస్ కాదు అన్ని కూడా ట్యాక్స్ఫుల్ సర్వీస్ ఏదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐటీసీ ఎలిజిబుల్ వస్తుందండి అదే ఇంక రిజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్కి వచ్చినట్లయితే ఒక ట్యాక్స్బుల్ పర్సన్ ప్యాన్ బేస్డ్ అయ్యి ఉండి ఈయనకి సంవత్సరం మొత్తం మీద ఇన్స్టాలేషన్ సర్వీస్ సర్వీస్ ఛార్జెస్ కింద కలెక్ట్ చేసినటువంటి రిపేర్స్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఇన్స్టాలేషన్ కానీ సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తాడో ఆ ఛార్జెస్ ఆగ్రిగేట్ అన్న ఎవరు ఇరవై లక్షలు దాటి ఉన్నట్లయితే ఇరవై లక్షలు ఎందుకంటే ఈ సర్వీసెస్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఇరవై లక్షలు దాటినట్టు రీసెంట్ కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ అండి ఇరవై లక్షల లోపు ఉన్నట్లయితే అవసరం లేదు అదే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అయినట్లయితే టెన్ ల్యాక్స్ సర్వీసెస్ ఉంటే టెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటే సరిపోతుందండి ఫ్రెండ్స్ ఇది రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ అండి నేను జిఎస్టిలో రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్స్టాలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మీకు విప్లంగా చెప్పడం జరిగింది మీ డౌట్స్ ఏమైనా క్లారిఫై అని అనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క మనం ఏంటంటే నేను ఇవాళ్ళకి దగ్గర దగ్గర ఇరవై వీడియోస్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇరవై వీడియోస్ కూడా మంచి పీస్ వచ్చాయి నా యొక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నా దగ్గర నా ద్వారా మీకు ఫ్యూచర్లో మోర్ వీడియోస్ని మీరు చూడగల చూడగలుగుతారు కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి దీనికి ఏ విధమైనటువంటి ఫీజు లేదు దయచేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి మోర్ వీడియోస్ని అవకాశం కల్పిస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్